。猫小姐，刚才于总经理交代过，为您打五点五折。好啊，谢谢。啊。等会儿我让于总经理给您开张单子，稍等一下啊。没错吧？这也挺好看的。颜色不太适合我，这这颜色多好啊！结婚就得大红大紫的，喜庆、啊。还这款式哦，那个这有点像礼服哈、啊。对对对，不太像婚纱。哦，像礼服。我拿错了，我再给你选一件去啊。哎呦，哎，给我拍照吧。行，哎。你说你这未来妯娌够积极的啊，选个婚纱还过来凑热闹。哎呀，还不是那天我爸妈去一块他们家去谈婚礼的事儿，他突然跑来逼婚，闹了那么一场，可能觉得有点不好意思吧。行啊，你毛蓉蓉，这还没正式进家门呢，这未来婆婆跟未来妯娌就开始巴结你，你这前途无量啊！穿上了，嗯，还不错，挺好的，挺合适你的，给我打五点五折，谢谢你啊，一过。嗨，客气什么呀？反正也是举手之劳。再说了，花的不都是自己家的钱吗？我要是不帮忙，我妈又该唠叨了。啥事儿都是你指着你哥，你哥有事儿的时候指得上你吗？学的还挺像的。我可是我妈的亲闺女，就这件吧，就这么定了。行，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，穿这个。你快看，你这啪一甩，老带劲了，老带劲了。怎么就带劲了？刘草莓怎么哪儿都有你啊？怎么着，你也换婚纱？有地儿穿吗？我咋没地儿穿呢？我演习演习。再说了，我这件给嫂子选的，嫂子就穿这个，这个漂亮。有点太复杂了吧？这结婚就要复杂，这才隆重啊！就穿这个，这多好啊！这一穿上，这像贵妇似的啊！别人穿像贵妇，你穿像松狮。别理他啊，你身上这身挺好的，简单高贵。你不懂，我不跟你说了。哎，嫂子嫂子，你你结婚，大哥送你钻戒多少克拉的呀？两斤。蓉蓉，一会儿你都挑完了，上我那儿逛逛吧，就在一楼，看看有你喜欢的东西吗？不用不用，那个。不打扰你了，你忙你的吧。再说你那儿的东西，有那么一点小贵，不符合我们的消费级别。客气什么？又不是让你把店包圆，挑个包嘛，我还是送得起的。真不用，不用了，不用了。要干啥不要啊？他那里的包都老好了，要，不要白不要，要。看啥呀？我又不要。你要，有人给你吗？那至于吗？这说话带刺儿的，不就一个包吗？这都强奸你的！哎，嫂子，大哥送你那钻戒到底多少克拉呀？没克拉。啥？那么抠啊？连个钻戒都不送？愉快这次还挺有心的，他专门找了一设计师，帮我们设计了一款新的戒指，戒指反面呢刻着我们两人的名字，我觉得非常有纪念意义。哎呀！那么浪漫呢、啊？浪漫吧？啊、哦，那我也整一个，行啊。哎、嫂子，这件不行啊，我给你换一件去啊，再给你选一件。妈，哎呀，走了。哎呀，你说他他是过来帮你选婚纱的吗？看着像自己过来过瘾的。<笑>一切都是按你们家的规矩来的吧？没给你吹牛吧？行了，就是你们家这规矩有点累人，哎，还得赢。哎，哎呦，王阿姨，谢谢啊，您签个到。哎，哎，谢谢谢谢谢谢，里边请，里边请啊，里边请。哎，谢谢谢谢，里边请里边请。哎，阿姨，哎，阿姨，哎，阿姨，哎，阿姨，哎，阿姨，哎，阿姨，哎，阿姨，哎，阿姨，哎，阿姨，
，这是孙阿姨的，对，孙淑芳。哎，你弄得太隆重了啊！哎，应该的，有点吓人了啊！应该的，应该的。这是我的啊。钱阿姨的，好嘞，好，请进。班长，这是我妈的老同事，按今天的说法就是闺蜜，闺蜜。你妈的闺蜜，对，钱阿姨。那攒了一辈子礼金呢，就等这一回了，那当然得给多点。这么客气干什么？小意思，一点小意思啊！我们先进去了啊！行行行，坐吧，您先进吧。行，打开看看，打开看看，挺草莓的。我们现在就看，打开，打开看看，挺沉的。金条，这也太阔绰了吧！我这辈子还没收到过这么有分量的礼物呢。我也是头一回。一会儿你们在这边坐，我就忙活那边。行行行，一起发吧！哎呀，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜呀！真来的！哎呀，恭喜恭喜，来的匆忙，也没准备什么礼，随便包了个金条，包了个金条，四分一条，搞纯了，没别的意思。好个口彩，愿他们呀、啊、情比金坚。真是谢谢了，你说，其实这感情深不深跟钱没关系，感情要真是深的，赛过真黄金是吧？感情要是不好，那就天天都得吵，就钻石也得吵成垃圾了是吧？哎呀，年轻人吵吵闹闹正常，那吵吵闹闹就说明不合适呗，不合适那就不能勉强啊。哎呀，我又给你买，哎呦，看这鱼往哪去了？鱼，别客气了，不让我飞天了，天天坐吧，你干嘛？干嘛？我不让你们过去了，鱼。鱼果，鱼果，哎呀，别客气呢，我们跟家里坐一块儿就行了啊。不是啊，我我我坐哪儿呢？家里有劳您赏啊。没事儿，这儿呢。我们跟于静坐一块儿，我们招待不周。别，你别别别招我，我来给你安排啊。哎呀，您瞧，您怎么客气？赶紧点，阿姨，没事儿，不用带我们过去。坐呗，您带一下啊，没事儿，没事儿，没事儿。阿姨，那行，招待不周啊。小姨进去了啊，没事，别别带点儿啊。草莓，你们坐这桌啊，就坐这桌坐。阿姨啊，这桌这桌，来来来。呀，这么偏呢？那个啥，那个，这都不认识的人啊，这是黄亲戚吧？哎，我应该跟于静一桌。哎，草莓，听我说，两家人办婚礼，咱几个毛有空家，对不对？自己人嘛就委屈一些。你是自己人吗？是啊，是是是，那就多担待，好不好？来，这桌，阿姨。委屈了啊，自己人嘛。哎呦，这这于哥，真会说话，阿姨爱听。没关系，坐哪儿都行啊。阿姨您坐这儿，来来来，阿姨请坐。哎，我帮你张罗张罗，张罗张罗。草莓，呃，你就帮我张罗这桌子，好不好？啊，特别帮我张罗好阿姨，自己人，好不好？没事，这都不用，你们吃好喝好。哎，好，好，好，好，草莓，你就坐这儿啊。行行，就坐这一桌啊。好，好，好，来。这未来的婆婆可是不好惹。妈妈，我还是那句话，天涯何处无芳草啊！别在一块外婆手上吊死啊！嗯，那雨果也不是善茬子，口口声声说咱们是自家人，这不啊，还是给安排到偏桌上了吗？这这这，于静呢？啊，对对，哎，对，没这于静呢，也不过来打声招呼。要我说，这一家子人就根本没把咱们俩放在眼里。哎呀妈，妈妈妈，您于静是伴郎，那伴郎干啥的呀？就得伴着新郎，你这没工夫搭理咱。你再说，我跟你说多少遍了，你忘了？于静有文化，那说话咔咔的，出口成章。我就嫁他，就嫁他。行行了，你呀、啊，你就欠于静。妈妈，我就欠你的。
。接着，尊敬的各位来宾，让我们以热烈的掌声，有请新郎的母亲涂香香女士为大家致辞。呃，各位领导，各位，各位同事，呃，各位亲朋好友，欢迎大家光临。我们呢是个英雄的家庭。我的丈夫老于已经牺牲很多年了，他如果在世的话，看到我儿子愉快，今天结婚一定会非常的高兴。呃，在这里我也想跟大家说，我也是第一次给我儿子愉快在这里举办婚礼，我的心情也非常的激动，我这个激动的心情无法用语言来表达。我今天在这儿呢，我就感谢大家，谢谢大家光临，谢谢。谢谢吴香香女士的精彩致辞。现场尊敬的各位来宾，让我们共同举起手中的酒杯，让我们共同祝愿今天的新人白头到老，永结同心；海枯石烂，天长地久。干杯！想你，爸爸，想你。雨季啊，这怎么回事？这是。大喜的日子，我不想跟你吵架啊！我还不想跟你吵呢。非常精彩的表演啊！下面演出开始。啊！一个青纸鹤，在几个红飘带，远山两地人们。我告诉你，你已经是过去式了。开心就大哥把你扫地出门了，你就是个骂人的，动不了几天了。不说话，姐。今天挺帅的啊。这不，我哥结婚了。好运来。这么多年了。其实我对嫂子是很了解的。哎，了解啥呀？了解？他搅和你和我。姐姐，你不是我笨，就多。你说什么？他明白。来，出去。你是祥子吧？哎，你好，你好。哎，我自我介绍一下啊，我是你老公的前妻华亭露。你好，哎，嫂子。啊。真年轻、啊，哎呦，你这个婚礼啊，真让人羡慕。你看看，多漂亮啊！啊我跟愉快结婚那会儿啊，就没举办婚礼。那时候愉快在创业阶段，说没有钱。我一想，算了，反正我就想跟他过日子，对吧？举办什么婚礼啊？我现在想想啊，我后悔死了。<笑>我要是那时候啊，也穿上这么漂亮的婚纱，也许我们俩也就不会离婚了。走<笑>开、哎，阿姨吧，<笑>阿姨你好。<笑>哦，愉快呀、啊，可是个好男人，负责任的男人，您就放心吧。放心。他说是面座啊，里面有为临时来的客人准备的座位，我们要去换衣服适配啊。我对不起，嫂子，快换衣服，换换。你干啥？好啊，不错，不错
ました。你出去看看，我跟蓉蓉说两句话。哎，好。蓉蓉，既然做了人家媳妇，就要顾全大局。不管有多少委屈，咱关起门来回家再说。外边还有二百多人看着呢。我知道。这也就算你做人媳妇的第一次考验吧。嗯，我明白吗？我不会让咱家人丢脸的。谁是你妈呀？少说两句，少说两句。那行，既然你们都不欢迎我，虎子，跟妈妈走了啊，咱们回去。走。哎，干嘛，虎子？虎子，虎子，哎，虎子，虎子，哎，哎，虎子，哎，虎子，哎，虎子，哎，虎子，哎喜糖和我们的喜酒，我相信今天来的所有的人，都是来给我祝福和祝贺的，所以希望大家能有一个好的心情，因为
以有美好的心情，才能有美好的生活，对吧？从今天开始，我毛蓉蓉从一个小女孩要变成一个媳妇儿了，是我们余下的媳妇儿。我已经做好了充分的心理准备了，所以在此呢，我要感谢一下我的至亲们。首先。我要感谢的是我的父母，谢谢你们辛辛苦苦的把我养这么大，谢谢你们给了我这么好的教育，谢谢你们一直陪着我，直到送我出嫁。然后我要感谢的是我的婆婆，谢谢你给了我这么一个热热闹闹的婚礼。其实我对我的婆婆更多的是敬佩。她是一个很了不起的女人，这一辈子为了这个家付出了很多，真的很不容易。妈，从今天开始我就是你的媳妇儿了，以后请你多多包涵我。我相信我的选择没有错，我也希望以后我们的日子能够幸福美好。说要对于记好，他们那得分场合、分时间。你有的时候死心塌地对人好，人家不见得领情。也就是你，能让那于静拿的死死的。哎呀妈！我都说多少遍了，不是他拿我，是我拿他啊！不，妈妈也得能信你呀、啊。哥能搞定毛蓉蓉吗？说实话，我觉得是。我哥要是不演苦肉计，恐怕连床都上不去。不想管土地装吧？看我，早就走起。谁跟你似的？你装什么装呀、啊？人家那当着那么多人说那话多大，有包呢。我包在这儿。真是的，你瞅这多大气呀、啊！是是的。能给人能着急吗？别瞎说。我问你们呢，能不能瞒着你哥？反正这婚结的吧。你看，前妻也来了，儿子也来了，家也打了。但我觉得一个女人能忍住这么多事儿，我说实话，我觉得这女人真是非常的了不起。那当然了，这要是草莓早完了。嗯，啥事儿摊上是城乡结合部吧，就俩字儿，添乱。别说了，你不说话没人当事人。别废话，你离我近点行不行？这钱都在这儿呢。我姐，你要敢叫我姐，我就敢答应。
今天心情不好，可是你要把这弄坏了，咱还得赔呀、啊。老婆，你你你今天受委屈了啊！我跟你保证，以后绝对不会再发生类似的事儿了，好吗？我就是觉得吧，今天这事儿，还只是一个开始，以后的日子还长着呢，指不定以后还会发生什么事儿呢。不会了。绝对不会了，我跟你保证，这是最后一次。老婆，你看今天是咱们大喜的日子，对不对？应该高兴，对不对？所以说咱不生气了，不要让这件事影响咱们的美好的夜晚，好吗？高兴，笑一个，来，老婆笑一个。你说吧，你你你让我怎么做你才能高兴？你让我干什么都行。明白了。老婆，你说吧，贵哪个？贵那小牙刷吧，看样子也不金贵，一贵就折了。贵这个玻璃杯呢，这一贵肯定碎了。那玻璃碴子估计就咔嚓一下，顺着这儿就插进去了，完了基本上这条腿就废了。我废了倒我倒不怕呀，关键是你这后半生要照顾一个残疾人，那你就太吃亏了，是吧，老婆？那就贵，你说吧，贵哪个？贵哪个我都认了。不用跪了，今天也挺累的。老婆，你太体体贴了。再说你跪他，我我还心疼呢。谢谢老婆。那这样，你拉个大底，啊，去在那儿。倒立会不会？倒立啊，倒立我会啊，没问题，只要能让老婆高兴，别说倒立了，就是让我悬空我都。可是，老婆有一个问题啊。我要是真在这儿一倒立，那其他的事儿那可就干不了了。嗯，你看，笑了笑了。哎呀，老婆终于高兴了。哎，老婆老婆，哎呀，行了啊，老婆。对，这就对。哎呀，老婆，你不知道，你今天在舞台上，那只能用一个词儿来形容，惊艳。哎，你知道西西公主吗？嗯，西西公主，你知道吧？你今天在台上那一出现，那就是西西公主在那一刻，你比西西公主都好，因为西西公主没你说的好，你那一番话讲的太好了。我说的好吗？说的太好了。我当时怎么说的？你给我学学。你当时是这么说的，你那个整段话我记不住了啊，我只能捡重点。反正主要的意思是是这样的，就是作为一个媳妇儿。我已经准备好了面对生活当中的一切困难。我要笑对人生，我会积极主动，我任劳任怨，我绝不斤斤计较。我爱我的老公。喂，等会儿。我爱我的老公。后面那几句我好像没这么说，尤其是那斤斤计较，我肯定没说。你说的，你确实是这么说的，但是你说的时候你可能比较激动，你说完你就忘了。我说了吗？你确实说了。那我也是没办法，我是被逼的。你想当时那情况啊，所有的宾客、亲朋好友都在下边看着呢。如果我不那样的话，那岂不是很没面子，让大家看笑话了？那让我爸、我妈还有咱妈的面子往哪儿搁呀？你你怎么那么懂事儿啊，老婆？你真好，太懂事儿了。怪不得呢，把我妈在台下感动得热泪盈眶啊。那我妈一激动，啪把大金镯子就给撸下来了，完了往我手上一拍。我说妈，你干嘛呀？这我可不带啊！我妈说你是行了吧？这不是给你带的，是给蓉蓉的。你说好了，你到时候给人家。哎，对，我给你拿去，金镯子啊，金镯子。妈妈，我们去哪儿？是妈陪嫁的东西吧？对，这个太贵重了。不贵重也就祖传的，带上试试来。我还是不要了，你还给妈吧，不要。你不要了，也行。你要不要，那就给将来给雨果啊，给那个玉琪和刘草菊他们结婚留着。嗯，那还是给我吧。哎，挺好的，大小正合适，挺好的。你看，不大了，不大，就这样。哎，你说。咱妈以前对华亭路
，也这么好吗？哎，老婆刚夸完你，你看你怎么又提他呀？约法三章啊，以后绝对不许再提了啊！行，不提。话说回来，嗯，你难道不觉得华天路他挺可怜的吗？你想，一个离过婚的女人，单身带着一孩子，多不容易啊！听到前前夫结婚这事儿，他肯定心里别扭，所以他今天的举动，咱们得理解他。嗯，理解。以后呢，他要有什么事儿再来找你，你就带上我，我跟你一块儿去面对他。老婆，我已经无话可说了，真的，我绝对不会让你去面对他。我跟你保证，绝对绝对以后不会再出现类似的情况了。好了，老婆，我们该洞房了。你老婆上床，老婆，请上床。关机了，老婆，今天我谁的电话都不接了。抱歉啊，我临时有事儿，要飞一趟沈阳，所以今天晚上虎子只能在你这儿了。我也没办法啊。妈妈，阿姨在床上呢，俘虏师傅让她下床。虎子，听爸爸和阿姨的话，别捣乱啊。嗯，妈妈再见。嗯，再见。我就是想试试他，试试他，试试他对虎子怎么样。他要是对虎子不好啊，我饶不了你了。华天路，咱们可早说好的啊！离婚以后各过各的，早说好的，彼此尊重。你想干嘛呀？我，我就是不甘心。你受伤没有？你怎么来了？哥，我跟你说，妈太牛。妈想的华天路就会到这儿来，你跟我说出什么事情？哎呀，华天路把虎子扔我房间了。妈真的不是人，妈是一个神，所有的事情妈全部猜对了。嫂子什么反应？还能有什么反应啊？还没来得及反应呢，我这不就追下来了吗？那就是说现在上面只有嫂子和虎子两个人。嗯，你不怕他们打起来吗？哎呀，还真是有个傻。
子刚才没折腾你吧？没有，他挺好的，挺乖的。乖什么乖呀、啊？他特别淘，我就怕你弄不了他。我能弄不了他？你也太小看我了。我是幼儿园老师，行吗？老爸，让你受累了啊。没事儿。哎，谷子说明天让我陪他玩。那咱们那个旅行计划就取消吧。啊，干嘛取消啊？不用取消啊。哎呀，本来去上海我就是想去看胡子的，他现在不正好吗？他来了，就不用去了。反正明天啊，我就陪他了。嗯。老婆，你让我说什么好啊？爱你啊，爱你一辈子。我也是。哎，亲一下。我就埋怨于季，你看昨天这种情况，就该把孩子给带回来。真是的，急得我这一宿都没睡好觉。妈，我跟你说，你放心吧，蓉蓉特别好，一点没生气，可大气了。看看看看，多好的媳妇，多不容易啊！是。哎，蓉蓉来，歇会儿，歇会儿。刚才我还说呢，于季昨天就该把孩子给带回来，你这叫什么事儿？啊，没事儿。昨天华亭路不是出差吗？我妈妈没出差。老爸，哎，那妈，那那个，哎，弄饭了吗？弄饭吧。啊啊，该弄饭了。对，做饭吧。啊，做饭。谢谢，妈坐会儿吧。啊，那那你也坐。嗯。蓉蓉啊，我就想跟你说，你看你这从婚礼到洞房，一波未平，一波又起，就没消停了，真是让你受委屈了。我都不知道该说什么了，妈就想跟你说，谢谢你。妈，你可千万别这么说，都是一家人，你别说谢。嗯，再说我已经嫁给愉快了，其他的都不重要，最重要的呀是我们把小日子过好了。好孩子，那没事，你你赶紧把这豆浆喝了。这几天你也挺累的，没休息好，你抓紧时间歇会儿。行，谢谢妈，啊，我就不打扰你了啊。你快喝了吧。我出来，再不出来我开枪了啊！哎呀，我天！枪掉了，虎子，枪掉了，咱枪呢？快点捡回在北京，我妈妈没出差。哦，阿姨知道了。胡子，你是不是最喜欢玩游戏机啊？嗯，那阿姨带你去买好不好？嗯。
。可我想跟我爸爸一起去。啊，那行，虎子想怎么样就怎么样，只要你高兴。哎呀，蓉蓉坐到这个份儿上，真是不容易，能娶着这么好的儿媳妇，真是我修来的福气。妈，我跟你说吧，蓉蓉特别懂事儿，一看虎子在，我们蜜月旅行，啪给取消了。你知道原来蜜月安排的去哪儿吗？去哪儿啊？上海，他是想让我去看看胡子。瞧瞧，瞧瞧，咱那华天路跟人家怎么比？越比越显得小气，越比越显得自私，跟他离了就对了。多说，记住了。说啊，妈，华天路毕竟是胡子的妈啊，咱不多说。啊，是。哎呀，我得抓紧时间去一趟蓉蓉家，感谢他父母教育出这么好的闺女来。你啊，也得跟人家学着点儿。妈，我听你的。还有，着点，供着，我哄着他。妈，我跟你说啊，以后啊，别在蓉蓉面前说华天路的不是啊。啊、哦，不管怎么说，都是外人是吧？不是，你老说华天路这个那个的，我怕蓉蓉会多想。人家看着你家的什么人？行行行行行，那我我不说了就完了呗，我不说话了啊，我不说了。行，我就配合你们，服务你们，只要你高兴，妈怎么都行。哎呀，妈，你太伟大了，老妈，我，那，哎。是吗？那成啊，咱一起走吧。嗯，好。我跟阿姨说了，不让阿姨一起去，阿姨答应了。虎子，你没事，是我答应的。你赶紧带虎子去买吧，我一会儿还得收拾东西呢。那这样啊，那这这样也也行啊，也好。那那就快走，虎子，您在家收拾收拾啊。我我去买菜去。走走，虎子，我们快走。然后咱收拾完了，咱去买菜。我都行。嗯，虎子，干一件啊。啊，拜拜。知道虎子在这儿啊？于季跟我说的，昨晚上华天路不又来闹腾来了吗？还把虎子留下了。哎，嫂子，那昨天虎子在那儿，你们啥也干不了了呀？你就这么说，昨天晚上一穷二白呀？哎呀，别总问了，有完没完？哎，那边有红鸡蛋，妈一大早起来煮的，你尝一个，沾沾喜气。哎呀，妈亲自给你煮的，嗯，哎，你也太好了，这家。哎呀，等会儿，别动！你拿来我看看，我看看。啊，哎呀，这谁带谁闪亮呗？哎呀妈，金的呀，哪来的呀？婆婆给的，我还不想要，她非得给我。哎妈，对你太好了，啥都给你的，啥也不给我呢。哎，反正我也看不上，我家开茶庄的。要啥没有啥呀？要啥有啥。这家伙我就弄块金砖了，我就。金砖没法带呀，金子这东西就得佩戴。俗话说压金压金就这意思。哦，不过你是得压压惊，这动不动钱金就来，谁受得了？不过嫂子没事，有我呢，咱俩反正也是妯娌了哈，咱俩好好处。以后呢，咱俩就心往一处想，劲往一处使，咱俩一条心哈，一条心，我帮你。我怕什么呀？这有什么可怕的？啊，挺带劲的这家伙，挺厉害呀！哈，这看完了吗？啊，这，啊，太闪亮了。嗯，哎，婆婆回来，走走走走，对对，欢迎去。对对，准备好了吗？准备好了。啊，欢迎欢迎，热烈欢迎。谢谢谢谢，不用这么热烈，怎么是你啊？没赶上飞机，我来接虎子。虎子去哪儿了？要他爸带他去买游戏机，一会儿就回来。啊，华天路姐姐，你接虎子吧，给我们打个电话就行了，我们亲自给你送过去，你不用亲自登门来了，犯得着吗？再说了，你搞清楚自己身份和地位，你现在不是这家的人了，不是你说来就来、说走就走的。朋友，你说的太对了，这不是你的家吧？别三天两头的往人家跑。
。我记得涂香香还没认你这儿媳妇呢吧？你怎么说话呢你？那个啊，他什么意思啊？他他他哎，呃，别站这儿了，进进屋坐会儿吧。算了，不进去了。既然虎子不在，我进这个家也没什么意思。小朋友说的对，是吧？蓉蓉，我想请你出去，跟你单独聊聊。出去聊，啊，没这个必要吧？对，没这个必要，跟你没得了。怎么没得了啊？我们俩就是前夫后继、交接班的关系。以后虎子呀会经常来这个家，我想你不会拒绝我吧？再说了，我也做过涂香香的儿媳妇，我想只有做过媳妇的人才了解媳妇之间说的话，对吗？是不是小朋友？你啥意思啊？他咋说呢？他他他他，我告诉你啊，我婆婆可疼我了，那马上迎娶我过门了。我老公允许可爱我，可爱我了，咱去，还怕他呀？我陪你一起去。我出去买菜了，一会儿就回来，家里没个人。哦，不对，家里没个人，要不就跟你去了。哦，不是怕你啊。蓉蓉，其实啊，我想请你出去就一个目的，我想跟你道个歉。我对我昨天突然间出现在你的婚礼现场上。深表歉意，真的，我没别的意思，我就是想祝福你们呀。哎呀呀呀呀！你不会不接受我这个道歉的人吧？谢谢你们俩接受我的道歉，来，呃，这样吧，我干了，你们俩随意啊，来。花青露姐姐。你看，既然我们啊已经接受了你的道歉，那你是不是也应该跟我们敞开一下心扉，就跟我们说说我们的婆婆在你心中到底是个什么样的人？草莓，嗯，别闹啊！小朋友就是小朋友啊，你看看人家毛蓉蓉就不怎么问，就是想问，人家也不这么说呀，人家会说。我想请教一下，我们应该怎么做好瑜伽的媳妇儿啊？我还真没有这意思，也没打算问。这这行行行，就算我问的啊，算我问的。那那你说说吧，啊，说说。那好，既然你们问呢，那我今天就跟你们敞开一下心扉。呃，第一，这涂香香啊，她是个寡妇啊，寡妇这个词儿有点不雅哦，但这是事实嘛，对吧？寡妇就等于。蛮难弄的哦，哎呀，还蛮难弄，那是相当难弄啊，太精辟了。说听说啊，走，听说。第二，涂香香的丈夫余华山，那是个烈士啊，烈士，所以涂香香就觉得啊，自己一直就是英雄，英雄的寡妇。你想想啊，原来涂香香还做过妇女工作，所以她这个人啊，就特别爱唠叨，特别爱说教，特别爱指挥，特别爱倚老卖老。所以你们这些做媳妇儿的呀，以后早晚有一天啊会受不了的。哟，早晚，我现在就受不了了。你说的太对了，我敬一个，我干了啊。什么？嗯嗯嗯嗯，那还有还有还有呢啊？第三，涂香香这个女人具备所有老女人的坏毛病。你想啊，哎，她那么早就是一个寡妇。哎呦，没有男人疼，没有男人爱啊！一个女人没有男人疼，那会怎么样啊？那她心里啊，一定非常拧巴。她一拧巴，她就较劲；她一较劲，她就，她就更。啥意思啊？更年期呀、啊！哎呀，怪不得！你看啊，就拿我跟于姐来说，我一对于姐好哈，她就拧巴；就我越对于姐好，她就越拧巴。哎呀，拽都拽不回来，原来一直在更。你说太到位了，我再走一个。好，嗯嗯嗯嗯。嗯那个还有还有还有还有啥？还有啊，涂香香这个人吧，哈，表面上看着大大咧咧的，其实啊，斤斤计较的嘞。也不是啊，我觉得婆婆她还挺大方的。你那是对你，嫂子，你嫁的是二婚，对我确实斤斤计较。你看我跟于姐处那么多年哈，就前前后后前前后后的，你都明白哈。她就不接受我，我们婆婆，她就跟我斤斤计较，她就不同意。我掏心掏肺往外，嗯，别说。明白，明白。嗯，我自罚一杯。哎呀，行了，嗯，呃，花天露姐姐，既然你能在这儿跟我们畅所欲言，说明没把我们当外人。嗯，那我敬你一下。嗯，好。
，呃，那从现在开始，咱们就别继续那话题了，啊，因为我觉得在背后说人家长辈，确实不好。如果你们觉得我刚才说的话是背后说三道四不礼貌，那也没办法，我那可是实话实说，是吧，草莓？嗯，是是，对。我今天请你们吃饭呢，还有一层意思。寒暑假虎子会来北京，我也会来。我和愉快虽然离婚了，但是愉快还是虎子的亲生父亲。你呢，又跟愉快结婚了，我希望你能做好这个后妈。善待我们虎子，拜托了。来，我干了，你们随意。嗯，哎，等会儿，呃，既然你都这么说了，那我也表个态。你放心，我一定会做一个合格的后妈，一定会对虎子好。来，干杯。这这，光头走一个。啊。我回来了。蓉蓉，妈给你买的你爱吃的鱼。蓉蓉，哎，人都哪儿去了？吃饭也不着急。蓉蓉，我觉得你得金镯子奖状奖章都少了，要我给我块金砖，我心里才平衡点。这叫啥事儿啊？前妻在那阴魂不散，还拖着个孩子，一年登门好几回。哎呀，我特别同情你。我有什么可同情的？结婚是我自己选择的，我就得认。再说愉快对我挺好的，我一个女人图什么？不就图自己丈夫对自己好点吗？其实仔细想想吧，我觉得华天路他真的挺可怜的。这么说吧，只有苦难的人才会没完没了的说别人这说别人那儿，将心比心。她亲眼看着我嫁给愉快，她心里肯定憋屈，肯定难过，说的越多越漏气。你这修养是装的还是硬撑的？你猜。嗯，我呀，也就是家教还不错，整天呢跟这帮阳光、可爱、单纯的孩子们打交道，所以我的心呢也会变得越来越简单。有什么大不了的事儿啊？啊？只要开开心心的过好每一天，这才是最重要的。哎，你说华天路说涂香香挺准的哈，寡妇要强，小心眼，英雄之家。咱俩以后必须得联手，他对付一个媳妇儿绰绰有余，对付咱俩就不一定了，行不行？啊，行不行？行不行啊？哎，你刚才说什么来着？我说什么了？你说我应该得一金砖。哦，这话我爱听。哎，你还没回答我呢！哎，你又给我甩心眼儿！哎，行不行？啊？哎呀，你快说行不行？哎呀，行不行？行不行啊？什么？你们俩吃完了？嗯。跟华庭路？嗯、哦、嗯。还喝了酒？就喝那么一点点。嗯嗯。嗯谁买的单？他买的单，本来我想掏钱来着，可是我走的有点急，忘带钱包了。他说他请客，我也就没跟他客气。赶紧给愉快打电话，让他带虎子回来吃饭。呃，愉快来过电话了，呃，说华庭路让他把虎子送过去。瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧这华庭路。你们俩以后少跟他来往啊，加起来不是他的个儿。跟他讲什么？这都离了婚了，来捣捣什么乱他？行行，我们知道了。嗯，听妈的。他都说我什么了？呃，他什么也没说呀。草莓，嗯，华天路都说我什么了？说你了，说你，呃，说你好多好话。不可能，谁信呢？哎，妈，他真的没说什么。就是光说虎子的事儿来着，对，后来捎带一嘴，把这都收冰箱里去吧。哎，行，我来。盖上保鲜膜。哎，爸爸妈妈，我吃饱了。嗯，哎，你把游戏机给我，刚才玩半天了。虎子，游戏机别让他多玩啊，一天就玩一个小时，玩多了伤眼睛。我知道。
虎子昨天晚上没找我，不应该吧？那蓉蓉是幼儿园老师啊，带孩子是她强项。哦，那就说明你们马上就要孩子了呗？顺其自然吧。我已经请毛蓉蓉和刘草莓吃过饭了。嗯，蓉蓉跟我说了。我向她道歉了，她也接受了。愉快，你是不是特庆幸？嗯，庆幸什么？庆幸我跟你离婚了呀！我要不跟你离婚，你能找着毛蓉这样的女孩吗？毛蓉蓉确实不错啊。直说吧，有什么事儿我能办的一定办。你怎么知道我有事儿啊？你夸蓉蓉了吧？嗯，还是你了解我。我这事儿吧。还是虎子的事，以后呢，虎子我不会少麻烦你，但我希望你不要什么都跟毛蓉蓉汇报，行吗？我当然得汇报了，我现在人都是蓉蓉的。男人就是这样，离了婚了才学乖。是，吃一堑长一智嘛。哎呀，关键是我有什么事儿我不想瞒着他，蓉蓉真喜欢虎子，这不是装出来的。你说虎子以后上学呀、啊、读书啊，好多事儿呢。你遇到事儿，我得跟他商量吗？商量商量，虎子多幸运啊，这么小就多了个后妈哈。你说我们在一起的那时候啊，你要对我，呃，多忍让一些，多说点软话，多有点耐心。这么说，我们俩会。虎子，你别玩那游戏机了，把游戏机给爸爸。都上火车了，还玩游戏机，还能还能上人吗？啊，你是司机啊？啊，能上三个人。啊，能上三个人呢。嗯，你真行，留着晚上吃。哎妈，于记咋还不回来呢？去哪儿了？问谁呢你？我给你看着于记呀。都说中午回来吃饭，谁回来了？不就我一个人吗？哎，没事儿了，是马英我管不了了。晚上我陪你一块吃啊。那妈，没啥事儿，我先走了。啊，行。小梅走了啊，我不送了啊。小梅有点生气了吧？嗯，我还生气呢，还气不气？对了，嗯，咱有奖啊，晚上得吃饺子，一会儿咱包点。行，我跟你一块儿包。嗯，你再喝点吧。不喝了，真喝了，喝不下去了，收吧。那我收了啊，收了收了。又跟于记闹上了，妈，你听我说，第一，大早上起来我就没看见于记人影，现在都不知道哪儿去了。第二，佟香香又给毛蓉奖状奖章，还有金镯子，大早上起来还给她煮鸡蛋吃呢。对我倒好，我这热脸贴上冷屁股上，你啪啪又给我两巴掌。刘草莓，刘草莓，你是井底的小蛤蟆呀？啊，你没见过大天呀、啊？你哪算什么呀？真是，妈妈，我明天就给你买个大金表。你再说了，于季现在不是已经搬到咱们买的公寓里去了吗？这就属于进步一大块了。你别每天看不见人就找人家，你得给人留点空间，对不对？你不找他，他自然就回来了。可是我对他够好的了呀，我该做的我都做了。你看，咱家买房子，他住了，他爱吃啥我给他做啥，我还给他做啥呀？我把他弄得跟大爷似的，嗯，不知道做啥了。妈妈不是让你再努努力吗？你真到万不得已的时候，他余家不娶我女儿，那你妈妈我出山的时候那就撕破脸了。可真要撕破脸了，结这婚，你说你到余家那，余家不得给你穿小鞋啊？到时候还得你自己吃那苦。哎呀，这滑铁路啊！原来就老拿虎子要挟我，现在呢，更是不加掩饰了。老拿虎子说事儿，你跟他吃饭，一定没少说我坏话吧？嗯，没说什么，真的。说我也不怕，身子正不怕影邪。我就是担心啊，他心眼多，你得防着他点儿，别受他影响。妈，您放心吧
，我不会受他影响的。再说，他也没说什么，就算他说什么了，我也不能信他的呀。哎，要不说知识分子家庭教育出来的孩子，就是好，有主见。好，别说，你这小子包子还挺好看。这有福气的回来了呀！来的早不如来的巧啊！这么多好吃的，心情这么好啊！快快快，我饭都给你摆好了，快来！包饺子了，赶紧洗手去，洗手去吧，洗手洗手。今天又累死了吧？哎呦，今儿可真不是累死的，今儿我是被活活气死的啊！谁气你了啊？谁气我妹妹了？跟哥说，哥收拾她去。怎么回事？谁？不用你出手，我今儿自己摆平了。嗯。哎呀，我们那儿啊，新招了一个员工，什么都不会，都得我教。关键他那德行特讨厌，你讨厌，真想一脚给他踹在八百里远。那你还招他干什么呀？人是那个什么海归呀、啊。妈，你知道吗？他会好几门外语呢。我店里不经常会有些高端客户吗？物尽其用。这说明雨果啊，这个会用人，有能力，有脑子，女强人。哟哟哟，你就夸他吧，他有脑子，他有脑子，他送到现在。嗯，那你给我这个嘛？什么不好提，非提这个？你怎么不说于季呢？他比我不靠谱多了。于季怎么了？于季人有对象，我提人家干什么呀？就那刘草莓啊，全家人都看不上他。再说了，他们俩都不混了五六年了吗？又吃人家又住人家的，就是不跟人结婚，那怎么回事？啊？那不草莓还追着要嫁给你二哥呢吗？说明有二儿子啊，有魅力。倒贴，这就算是有魅力了。妈，我告诉你，争着抢着要嫁给我的人很多，只要我乐意。完全是一老爷们在说话呢，还嫁给他？什么老爷们？护不护着我？啊？我什么事儿都挺着你的，什么事儿都护着你的。我妹妹对我对我太好了，你看在我婚礼上，一个人顶好几个，就是比十个老爷们都能干。比老爷们还老爷们，比老爷们能干多了。怎么着，老提老爷们？盼着我嫁不出去是不是？别提了，我跟你说啊，谁再提老爷们，我跟他急。好，不提了吗？不许说老闺女了啊。嗯，快吃。嗯，哎，对了，我们店里来了一批新包，你什么时候去看看吧？我不是说了吗？让你挑个礼物。我这人向来说话都是，大丈夫一言既出，驷马难追。哎哎哎，咱没说老爷们啊，你自己说的大丈夫啊，还是老爷们气概。<笑>哎呀，你们不能揪我这小把柄行不行？真是是啊，这说明雨果仗义。行，我一定去啊。看我老婆还是我老婆行踪准确呀？我拉你说话。雨果，最爱吃肉了，谢谢啊。老爷们儿，妈你别忙，我们够吃。少吃一份啊。哎呀，可怜的虎子，我这跟我还没亲热呢，这就让你把你路给弄走了。你没说下次什么时候来吧？黄英路说他忙，下次来恐怕得过节了吧？满嘴没实话，不是去沈阳了吗？怎么又回来了呢？哎、行了行了行了孩子就是不能让他带嘛，妈，什么好孩子也给带坏了、哎。你说你跟华亭路较什么劲呢？那都过去时了，现在蓉蓉才是你的儿媳妇儿啊！你说华亭路干嘛呀？来、哎，我今天表扬的不错吧？嗯，对，蓉蓉，啊，不错不错，表扬的不错吧？嗯我都听出来了，我就使劲夸，咱第一个媳妇没没经验，这回有经验了就夸，有的没有的都使劲夸。哎，这这这就这矫枉过正了啊，矫枉过正了，你夸也得有根有据的。就是这意思，你这好孩子是夸出来，好媳妇也是夸出来的。对对对，妈说的对。哎呀，他要是能给我洗个头就更好了。那这还不简单吗？我现在把他叫过来，让他给你洗头。行行行，我就这么一说，你行。你说他会干洗吗？他不会，我教他，我保证教会。你别硬，你别硬灌输啊！这习惯的是相互慢慢适应的。是，慢慢来，不着急。嗯瘆得慌啊！我一见你就笑不好吗？为什么呀？因为你那翩翩风采太美妙啊！哎，你赶紧切入正题，急死我了！咱妈一直在夸你，夸我什么？第一懂事儿
，那是基础。第二，贤惠，咱妈说了，你把剩菜用保鲜膜包起来，搁冰箱里那动作，那程序全对，就是贤惠。啊，这就贤惠了。第三呢？第三，善良。咱妈说的意思全对。哎呀，行了，别臭美了，还有第四呢，想不想听了？有没有第十啊？有第一百。来，老婆。宽厚的肩膀上，仰望星空，仰望吊灯，有没有一种感觉啊？感觉到什么了吗？感觉到吗？感觉，就那种感觉，那种虚无缥缈。什么虚无缥缈啊？就那种。不着四六。这别胡说啊！不着四六，就那种。你，嗯。我们荡起双桨，荡漾着幸福的好日子就要开始了。有多好啊！想要多好，就有多好。老婆，我来了。哎。